Hi students, this is Kerala and welcome back to our channel. Students, see video on surface chemistry of part 6. Okay, now already we have part 5 homogeneous and heterogeneous cutoff system. So, we will discuss the remaining 5 types in this video. So, we will discuss the next video in the description of this video. Chemistry classes, Maths 2A and Maths 2B classes links code me kiss thanu, so I code me ru chodach, okay? So, my e video lo gaadam, so the first one I did a positive catalysis, positive catalysis. Man kiri object to kaite important andi, mains prepare ayo wal kaena, need to prepare ayo wal kaena, alag M set or EAP set. So, object to purpose lo prepare ayo wal andar kode important andi, alag man kiri, Part one ane di upload aye tenjo kan? So ibu ni dalam cerita ni positive catalysis. Positive catalysis ante general ke enti ante rate of reaction increase jesse catalyst ni mana tu ante positive catalyst ante. Ante elah orang tu ante simple ga. Ibu mana orang ka? Or graph ni skunte cerita ni reactant. Reactant ane di product ni form jesse tapro. So ane kuman ka ga activation ane jee jaw cek konto. Activation energy ane di. So, we have an energy barrier indicator here. Here we have a reactant and here we have activation energy. We have an energy barrier and energy difference in this indicator. So, we have a catalyst in this reaction. We have an activation energy. We have an activation energy and we have an activation energy. The reaction is very speed. अच्छा सेंटे सिंपल का थोड़ा लोगों कैटलिस्ट ने वार्ड था ये कड़ा कैटलिस्ट ने वार्ड में हम ये मोड़ते हैं सेंटे और रिएक्शन है चाला स्पीड के जरिए बोलते हैं सेंटे एक्टिवेशन एनर्जी ये वो अपने डिक्रीज है बोलते हैं ये एनर्जी बैरियर है ना दिपड़े तो डिक्रीज है ऑटोमेटिक अरे छोड़ने के लिए वहीं दी रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय दी सब्सटेंस ओके एंड एडेड इट इज सेड टू बी पॉजिटिव कैटलिस्ट तो मानो का सब्सटेंस ओके रिएक्शन मिक्सर के आठ चीजें तो करो अरे रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज चेस इन कोणी सो अटवंड कैटलिस्ट ने मानता मंडे पॉजिटिव ये विदाउट कैटलिस्ट, ओके? सो ये बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स को डालना भी इसको अच्छा, ओके? ना थोड़ा ना ये बढ़ो सफोज पोटासियम क्लोराइड साल्ट नहीं, एमएनओ टू कैटलाइज़ चेस नहीं, एमएनओ टू, एंड अमाके कड़ा हो चाहे प्रोडक्ट एंड तो थोड़ा नहीं, टू केसीएल प्लस थ्री ओ ट in this reaction, the MnO2 is the rate of reaction increases. So, that is positive catalysis. If you have another reaction, we have the decons process. HCl, HCl is converted to chlorine gas and water molecule. In the presence of copper chloride, CuCl. Okay, CuCl is working on a catalyst and a positive catalyst. And what is the reaction to the reaction? Chlorine gas is released. This process is called Decons process. Decons process. And the remaining thing is the Haber process, the contact process, the last words process. So, any code of positive catalyst can work with us. Andhra ward can work with us. And if we have a reaction, if we have a reaction, suppose 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. In this case, we have a word of catalyst, we have a platinum or vanadium pentoxide. So, this code of positive catalysis. And if the rate of reaction increases, we have a word of catalysis. This is positive catalysis. So, next one is negative catalysis. नेगेटिव कैटालिसिस संटे एंटी एंटे इपुरु रिएक्शन मिक्सर को का सब्सटेंस आने दे आठ चेसी टपुरु आठ अमेट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज आई पे नंबर कोण्डे रिड्यूस आई पे नंबर कोण्डी सो दाने ये वन टा वन्टे नेगेटिव कैटालिस्ट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एस नेगेटिव कैटालिसिस ओके सो इपुरु एंटे तो एक रा ये जनरल का 
యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ అనుకుందాం ఎనర్జీ బ్యారియర్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇది వితౌట్ కేటలిస్ట్ వితౌట్ కేటలిస్ట్ సో ఇప్పుడు మనం కేటలిస్ట్ ను వాడితే ఈ ప్రాసెస్ ఇంకా ఇంకా టూ లాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఇంకా పెరిగిపోయింది అనుకోండి సో ఎలా వస్తుంది ఇది విత్ కేటలిస్ట్ విత్ కేటలిస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పీక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇది ఇంకా స్లో అయిపోతుంది స్లో రియాక్షన్ అంటాం ఓకే అండి ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి విత్ కేటలిస్ట్ అయితే ఏమైంది అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది సో ఇక్కడ మాత్రం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ ఎనర్జీ బ్యారియర్ ఎంత ఇండికేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ మీరు క్లారిటీగా చూసుకోవచ్చు అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పాత ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఏమో ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పాత ఇంక్రీజ్ అయిందో అంటే పీక్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా రియాక్షన్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే స్లో అయిపోతుంది సో ఇలా రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రిడ్యూస్ చేసే కేటలిస్ట్ ఏమంటాం అంటే నెగిటివ్ కేటలిస్ట్ అని చెప్పుకుంటాం దట్ ప్రాసెస్ ఏమంటాం అంటే దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ దట్ ఫినా ఫినామినల్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ నెగిటివ్ కేటాలసిస్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇప్పుడు దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ సోడియం సల్ఫైడ్ సోడియం సల్ఫైడ్ అనేది ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే సోడియం సల్ఫైడ్ వస్తుంది ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే నెగిటివ్ కేటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డౌన్ చేస్తుంది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డౌన్ చేస్తుంది ఓకే సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బెంజాల్ డిహైడ్ ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది చూడండి సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ ఓకేనండి ఇది కూడా మనకి ఎయిర్ తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు డైఫీనాయిల్ ఎమైన్ డైఫీనాయిల్ ఎమైన్ ఈ డైఫీనాయిల్ ఎమైన్ మనం కెటలిస్ట్ గా వాడుకుంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ ఏమవుతుందంటే రిడ్యూస్ అయిపోతుంది అంటే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ సిఓహెచ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా ఈ డైఫీనాయిల్ ఎమైన్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇది కూడా దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు అలాగే టెట్రా ఎతాయిల్ లెడ్ టెట్రా ఎతాయిల్ లెడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు పెట్రోల్ యాడెడ్ టు పెట్రోల్ సో ఇది కూడా అంటే పెట్రోల్ కి టెట్రా ఎతాయిల్ లెడ్ ని వాడడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ ను తగ్గిస్తుంది కంబషన్ తగ్గించి ఇంజిన్ యొక్క కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో అది ఎట్రా అయితే లెడ్ కూడా ఏంటి అంటే నెగిటివ్ కేటలిస్ట్ గానే వాడుకోవచ్చు అంటే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో ఆల్కహాల్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డైఫీనాయిల్ అనే నెగిటివ్ కేటలిస్ట్ గా వర్క్ వర్క్ చేస్తుంది అలాగే ఎట్రైజైల్ లెడ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఏంటి అంటే నెగిటివ్ కేటాలసిస్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆటో కేటాలసిస్ ఆటో కేటాలసిస్ అంటే జనరల్ గా ఈ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు స్లోగా ఇనీషియల్ లో రియాక్షన్ స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఏమవుతుందంటే ప్రోడక్ట్ అనేది ఫార్మ్ అయ్యాక ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్ అయ్యాక ఆటోమేటిక్ గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అంటే కేటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాయి అంటే మనం ఎటువంటి కేటలిస్ట్ ని యాడ్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్ గా రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ అనేవి కేటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తే అటువంటి కెటాలసిస్ ఏమంటాం అంటే మనం ఆటో కెటాలసిస్ అంటాం ఆటో కెటాలసిస్ ఓకే ఈ ఆటో కెటాలసిస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇది మనకి ఎక్కువగా రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ లో మనం దీన్ని వాడుకుంటాం అండి ట్రై ట్రైట్రేషన్స్ లో ఎక్కువగా వాడుకుంటాం చూడండి ఇక్కడ కేఎన్ఎన్ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఓకే అండి ఆర్గ్జాలిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ సి టూ ఓ ఫోర్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ చూడండి మనకి ప్రోడక్ట్ ఏమి వస్తుంది అంటే కే టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఎంఎన్ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఓకేనండి ఎయిట్ హెచ్ టూ ఓ ప్లస్ టెన్ సిఓ టూ అనేది మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఎంఎన్ఓ టూ మీరు క్లారిటీ చూడండి మ్యాంగ్నీస్
ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కెటలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అని సింపుల్గా ఆటో కెట కెటాలసిస్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్లో మ్యాంగ్రీ సయాన్స్ అనే దీనికి కెటలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి అలాగే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం చూడండి టూ కేఎంఎన్ ఓ ఫోర్ టూ కేఎంఎన్ ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఓకేనండి టెన్ ఎఫ్ఈఎస్ఓ ఫోర్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఎయిట్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇది కూడా మీకు రిడాక్స్ టైట్రేషన్ మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే కే టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఎంఎన్ఎస్ఓ ఫోర్ ఓకేనండి ప్లస్ ఇక్కడ మనం ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ కాస్త ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఎఫ్ఈ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ట్రైస్ ఓకే సో ఇలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ రియాక్షన్ లో కూడా మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఎంఎన్ టూ ప్లస్ సయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ సయాన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయండి ఈ రియాక్షన్ కి ఆటో కెటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ కెటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ రియాక్షన్ కి కెటలిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా ఆటో కెటాలసిస్ అంటాం ఈ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టూ కూడా మీకు ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాను సో వీటిని నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటండి సిక్స్త్ వన్ కదా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అండ్ సెవెంత్ వన్ కూడా మనం ఇక్కడ రాసిద్దాం ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ చూడండి ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ మీన్స్ ఇండ్యూస్డ్ మీన్స్ ప్రేరే పెంచడం అంటాం అంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది జనరల్ గా స్లోగా జరిగేటప్పుడు లేదా రియాక్షన్ జరగనప్పుడు సో అనదర్ రియాక్షన్ దాని యొక్క రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసింది అనుకోండి సో దాన్ని ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ అంటాం అంటే ఏం చెప్తాం అంటే ది రియాక్షన్ వెన్ ది రియాక్షన్ వెన్ ది రియాక్షన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది రేట్ అదర్ రియాక్షన్ అదర్ రియాక్షన్ సో సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఒక రియాక్షన్ యొక్క రేట్ అనేది ఒక అనదర్ రియాక్షన్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి సో దాన్నే మనం సింపుల్ గా ఏమంటాం అంటే ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ అంటాం ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ ఇప్పుడు దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనకు ఉంటుంది ఇది ఏంటి అంటే చూడండి జనరల్ గా సోడియం సల్ఫైడ్ సోడియం సల్ఫైట్ అనేది ఎయిర్ తో రియాక్ట్ అయితే మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే సోడియం సల్ఫేట్ అనే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఓకే అలాగే సోడియం ఆర్సనైట్ అనే కాంపౌండ్ ఉంటుంది కదా ఏ ఎన్ఏ టూ ఏఎస్ ఓ త్రీ ఓకేనండి ఇది ఓన్ గా ఎయిర్ తో రియాక్ట్ అయితే సొల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ నో ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఇది రియాక్ట్ అవ్వదు నో రియాక్షన్ నో రియాక్షన్ సో ఇప్పుడు ఎన్ఏంటిని మనం మిక్స్ చేసాం అనుకోండి మిక్స్ చేస్తే చూడండి ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీ ప్లస్ ఎన్ఏ టూ ఏఎస్ఓ త్రీ గివ్స్ రైజ్ టు సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ ఎన్ఏ టూ ఏఎస్ఓ ఫోర్ అంటే సోడియం ఆర్సనైట్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే సోడియం సల్ఫేట్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సోడియం సల్ఫేట్ తో దీన్ని మిక్స్ చేసి మనం ఎయిర్ ని పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆక్సిడేషన్ ఎన్వాల్వ్ అవుతుంది బట్ ఇది ఓన్ గా ఎన్వాల్వ్ అవ్వదు ఇది ఓన్ గా ఎన్వాల్వ్ అవ్వదు అంటే సోడియం సల్ఫైడ్ రియాక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే సోడియం ఆర్సినేట్ రియాక్షన్ రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇదండి చూడండి ద రియాక్షన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది రేట్ ఆఫ్ అదర్ రియాక్షన్ అంటే ఒక అనదర్ రియాక్షన్ ఒక రియాక్షన్ యొక్క రేట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ఇండ్యూస్ చేస్తే అటువంటి కెటాలసిస్ ఏమంటాం అంటే మనం ఇండ్యూస్డ్ కెటాలసిస్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇప్పుడు సిక్స్త్ వన్ కూడా సెవెంత్ వన్ కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం సెవెంత్ వన్ ఏంటి అంటే యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్ యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్ యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్ అంటే యాసిడ్ బేస్ కెటాలసిస్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ గా హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఓ హెచ్ మైనస్ సైన్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కెటలిస్ట్ అంటే అకార్డింగ్ టు 
Arhenius. According to Arhenius theory, H plus R O H minus ions acts as a catalyst. Catalyst. So, like H plus R O H minus ions are a catalyst. We have just the word name on the simple gram. Acid base catalyst system. Check on them. So, for the VTK example, we will explain. Okay, we take me example choose the man example same as the and then ester hydrolysis man jet kona gada CH3 COO CH3 plus H2O in the presence of H plus ions in the presence of H plus ions. But I'm going to product in the CH3 COO H plus CH3 OH. This is the example jet coach again. Another example is that we have to do sucrose hydrolysis step and we have to do C12, H22O11 plus H2O gives rise to in the presence of H plus ions. So, we have to do HCR and HCR. We have to do the product in our C6, H12O6 plus C6, H12O6. So, one is glucose and another one is fructose. Okay. So, here we have a word that H plus ions is a catalyst that we have a word that we have a word that we have a acid base catalyst and we have a word this process is known as acid base catalysis So, students, here we have 7 types of foam We have a catalysis So, let's take a look at the first 2 and 8 in the previous video We have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit अन चैनल फर्स्ट टाइम आने चुस्ते सब्सक्राइब चेस कुंडल लाइक बेल आइकन क्लिक चाहिए डी थैंक यू फॉर वाचिंग अलग मी फ्रेंड्स के रेफर चाहिए ओके